Hay un banco aquí para sentarte, tío. Para sentarte aquí a ver cómo entrena a los colegas. Bueno, él creo que ahí hacen curso e historia, ¿no? Te sienta aquí, de guay, a comer pipa. Bien. Vale, este sí, aunque es corto, es muy corto, pero me mola verlo porque este tío tiene en su casa, tío, Wallapop. Venga, vemos este vídeo que dura un minuto y poco de Geyser entrenando para Indonesia en su casa, o sea, en su casa, en el circuito de su casa, y ya vemos Wallapop, ¿vale? Eh, dura un minuto y algo, creo. No llega, Inspírate no llega a con minutos, nuestros orígenes. Wallapop. Habéis visto lo que tiene montado en su casa, ¿no? Creo que, se, creo que lo llama Tiga Lang, ¿no? Creo, creo que me pareció leerlo así el nombre. Es tremendo, ¿no? Es tremendo lo que tiene montado, tío. Y la casa tan heavy, gigante. Mira, espera, mira, mira, lo ves. La casa ahí detrás. Eh, 247, vamos a verlo rápido. Se mete casi en el porche de su casa, ¿eh? Al corte, loco. Ahí fija cómo entra en la curva de pie se sienta última hora ya para atrás, que no mejor para salir. Pues Tigalán, lo pone aquí. Qué, Qué lujazo te me son casi ya, tío. Pero es que hay un punto aquí, lo ves, que se mete práctica, o sea, el porche de la casa está aquí, loco. Tremendo, ¿eh? un detalle hay un banco aquí para sentarte tío para sentarte aquí a ver cómo entrena a los colegas bueno él creo que ahí hacen curso e historia no te sienta aquí de guay a comer pipa Bien. tiene varios trazados si no me equivoco no, bueno, no sé si es Enlazan unos con otros, pero creo que tiene varios trazados. Wow. Es que es espectacular, tío, el... la zona con esos árboles tan heavy rodeándolo todo. Uf, Dios, ¿no? Tío, ya muy al corte, ¿no, tío? Cuando vemos la retransmisión del MXGP no se aprecia tanto porque la cámara está... O, o la lleva especialmente al corte. Porque no hace ese low motion. Ahí. Los bancos aquí, lo ves, para sentarte ahí a verlo todo. Espectacular, chaval. Espectacular. Falta una bar buena barbacoa. No descartamos que tenga una buena barbacoa ahí en el porche mirando al circuito. No se descarta. No se descarta. Pero, tío, es brutal. Es brutal. Yo he visto un montón de vídeos ahí, vamos, hasta donde se dan curso y eso, ¿no? A ver si veo algunas imágenes por Google. Eh, 
eh, brutal, tío. Tienen página web, o sea que la tienen aquí. Tiga243land.com A ver, esto, a ver, a ver si puedo traducirla, traducir al español. Comercio, bueno, espera. Ta, 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 ta. Billete terrestre de adultos, 20 euros. O sea, pues, se puede entrenar como tal. Puedes pagar un día de entreno, 20 euros, ¿no? Está de puta madre. Está de puta madre. Si yo viviera cerca, vamos, vamos, vamos. Me hacía íntimo de, de tica. A ver. Comercio, a ver. Ah, bueno, esto es merchandising, vale. Tiga, 243, terreno. Bueno, esto es lo que hemos visto. 20 euros, ¿eh? Tingeiser. 20 euros es lo que te cobran como poco en cualquier lado. Aquí, aquí más o menos lo normal, en mi zona. Es lo normal, 20 euros. 20 en algunos que otros te cobran 25, pero lo normal sería 20. 20 euros por rodar en el circuito de Tingeiser. Eso, vamos... Lo pagaba encantado de la vida. Encantadísimo de la vida. El billete se puede utilizar el día seleccionado entre las 10 y las 5. Vale, para julio no hay día. Ya, agosto. Se puede. No. Julio está pillado. Ya. Dice, en España hay uno de esos para Guiris. MX Holiday o algo así. No lo sé. No lo sé. MX Holiday en Spain. Vale, me ha salido una página de Facebook. En Murcia. Paradise MX Holidays in Spain. Es Paradise. Tal... Vale, y esto de cuando. Cerrado definitivamente. Pone la página de Facebook. Una finca con circuito todo incluido. Carísimo. Gracias a todos por compartir la publicación. Pero de pilla. Ya ha sido vendida. O sea que esto está ya. Esto está ya finiquitado. O sea, tenía circuito y tenía piscina, tenía de todo, ¿no? Esto se finiquitó. Se finiquitó. Vale, no, no lo sabía, tío. O lo mismo lo escuché en su día, pero no me acuerdo, la verdad. Tenía pista de tenis. Piscina. Muy importante para veranito. La moto, eh. Vale. Pues no, ya te digo, de yo creo que no lo conocía, creo. O lo mismo lo escuché en su día y no me acuerdo, no sé, pero yo creo que no. Que no me suena. Creo que había alguno más, pero no sé el nombre. Pues ni idea, tío, ni idea. Ni idea. Venga, vamos a echar 10 minutitos de Wallapop. Me da tiempo y 20. Mi mujer me va a regañar. Esperaros. Eh, bueno, sí, voy a decir, le pregunto. Me va a decir que. Me va a decir, Tienes que ir a poner niña ya. Tienes que ir a poner niña ya. A ver, la un... Venga, eh, son y 17. Hasta la y 27, chavales. 10 minutitos rápido de Wallapop. Eh, ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos en Wallapop? ¿Alguna marca en concreto? ¿Marca? ¿Modelo? A ver. Pero me lo tenéis que decir rápido. Si no pongo yo mmm, Starbucks. Por ejemplo, Starpack, mira, pusimos lo de lo ayer, ZF matriculada, Merlin del otro día, cuando buscamos las suspensiones. Tengo aquí el buscador. Tengo aquí el buscador. Eh, voy a poner mmm, alguna que haga tiempo que no buscamos. Onda CRE. Vale, buena opción. Onda CRE. No voy a poner ni 2,5 ni 2,25. O sea, 2,25. 125. Lo que sí que voy a poner eh, que no me salgan solo accesorios, esto fuera. Bueno, en motos, vale. Onda CRE, que no me salga la 50, por favor. Mira, 3500. Uy, me está escribiendo la niña. Espera un segundito que conecte el WhatsApp. Espera un segundito. Como me diga que vaya por ella. Espera un segundito que estoy conectando el WhatsApp. Está sonando por ahí. Dame un segundito, chavales. 
Mira, en Tistón han puesto cagua y además al final vamos. Yo, ¿dónde está el.? Joder, el WhatsApp se está conectando. Bueno, mientras se conecta, seguimos. Eh, 3500, onda CR del primer chasis de aluminio. 97, 98, ¿no? A ver. CR de dos tiempos. Es una moto de cross matriculada año 98. Primera edición de aluminio. En la 2 y medio. Bueno, primera edición, claro. El primer año, el primer año fue el 97. Pero primera edición, correcto. Ahí, muy buenas. Buen estado general, completamente de serie. Revisión, válvula de escape, aceite, suspensiones y cambio de aceites. Cambio de aceite, cubiertas. Vale. Plástico, faro, ta, pegatina. 3.500 pavos, ¿eh? Lo matriculado al final lo que hablamos. Siempre se revaloriza y más... Bueno, las ondas, el tema es que, bueno, que más o menos hay. No es que no haya. Entonces están yo creo que están un poco bastante sobrevaloradas porque no es algo que tú dices una Kawa 500 por ejemplo hay pocas entonces entendemos pero onda tú te pones a buscar y se encuentran no es común no no es común pero es una locura los precios tío es una locura Dame que le conteste el WhatsApp vale le pone bajo en 10 minutos ok vale, pues seguimos, seguimos, en 10 minutos yo me toqué, vale 2004 6.800 pavete ¿eh? restyling de poliesport 6.800 pavete se vende onda CR con todo en regla, ITV matriculada con todo en regla pistón A, con cilindro encasilado con tres salidas, bien llanta trasera DIT Nueva con buje dorado. Kit de arrastre nuevo, suspensiones hechas, escape por el circo entero, la moto está perfecta. Va como un tiro. Y aquí es donde la caga. Se cambia por KTM TPI. ¿Dónde va? Alma de cántaro. Está, está bonita. Y si, como dice, tiene el síndrome ni casilado y tal. Está bonita. 2004. 2004 ya era la el... No, es que 2004 fue un año entre media, digamos, 2002-2003, eh, la mía, digamos. 2004, por ejemplo, el cilindro, el cilindro solamente es de la 2004, eh, le vale, digamos. 2005 ya cambia. 2002-2003 también. Es un poco por culero el año, ¿eh? <ríe> es un poco por culero en ese sentido. Pero bueno. Ay, de apulido a espejo no me gusta nada, pero bueno, tiene fácil solución. Pero tío, pulido, espejo. Cago en la más. 6.800 pavos, ¿vale? ¿He dicho 6.500? No. 6.800. Eh, una locura. Una locura. 6.800. De locos, vamos. De locos. Mira, una por... 125, Por debajo de 3.000 pavos. Escape cuadrada. El, el de 2004 que había eh, la salida. Pero el, eh, si 2002-2003 sale del cilindro del pitorro, digamos, y el, el escape entra, y a partir de 2004 entra dentro. O sea, el, tiene el, el como cuadrado, lo que tú dices. Pero el, no te lo comparte con el 2005, por ejemplo. ¿Sabes? El carburador con Power Jet es diferente. Es diferente. 125. A ver. Ay, pero esta no. Esta 125, cuatro tiempo, por favor. Fuera. Cuatro tiempos. Vale, 49. Esta la hemos visto más veces. Esta la hemos visto más veces aquí. Exclusiva de tal. Es cierto, del 96, tío. El 96 es un buen año de onda. Eh, podríamos decir que es casi que la más buscada. Podríamos decir. Yo leí un artículo de, creo que de Motocross Action Magazine de Estados Unidos, que decían que la mejor moto de onda, la mejor moto fabricada de onda, es la 96. Rafa, no tiene ni puta idea. No lo digo yo. Lo dijeron los de Motocross Action Magazine. Lo leí hace unos pocos de años. Y está matriculada. Y se le ve muy buena, ¿eh? Tiene buena pinta, ¿eh? De castillo normal, ¿eh? Pero tiene muy buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta, sí, señor. 5.500 papetes. Pero esto sí es más exclusivo. Del 96 matriculado. Ya te digo, de chasis aluminio, busca y encuentra. Pero esto... No encuentras tú así como así. No. Quieres que diga, pues yo, hay gente. No, pero yo voy a ver si puedo matricular a la mía. 
olvídate. Un primo mío de Cuenca la matriculó ya hace 40 años. <ríe> olvídate, olvídate. Mira, esta es la que yo me quería quedar como la otra 125. 125 matriculada. 5.500 pavetes, ¿eh? 2007. Último modelo de dos tiempos. Mira, me está, me está diciendo mi mujer. Ya me está queriendo mi mujer y la niña, tío. Me está dando toques, tío. Me está dando toques. Me voy a tener que ir. Sí, ya corto. No me regañes que estoy en directo y se ríen de mí. Chavales, me tengo que ir, es que tengo que recoger a la niña, tío. Me tengo que ir. Re... Me dice, no te regaño. <risa> y de todo eso que piden 6K, si supieran que yo pagué por mi CRE 2003, 1400, pues ya ve. Pues ya ve. Chavales, seguimos mañana con la onda, con la CRE, ¿vale? Me tengo que ir a recoger a la niña, tío. Eh, buenas noches a todos, gracias por haber estado ahí y mañana seguimos, tío. Hasta mañana.